Don't miss 50% off on IVF processes in all 49 branches till 30th November. Hello, Chiraj Bukero. Hi, Naresh. So, last time, past tense, we discussed this book. Yes. And this book reference is the same. So, we have to learn the spoken English. We have to learn the grammar of the language. We have to learn the English. We have to learn the vocabulary. We have to learn the knowledge of this book. We have to learn English. We have to learn the language. 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 Konteks kani bandi, leh dengan vocabulary kani bandi, leh dah subject kani bandi, jenis cerita ni. Macam apa kan kawal yang kau ni tisu ni. Dengan tu, main chase itu ni video susu itu apadu. Abi, ini buku lo choose kuntu reference kena nasi re, mir nature kau ni kawakas yang orang tu. So, apa yang nasi re tisu ni? Asyik tikal gini baru apa yang nasi re? Sir, past tense cepat ni apadu was baru dah ni muda continuation video lo cepat ni apa sahaja. So, dah ni kurinci. In this video, we are going to teach you how to do it. We are going to teach you how to teach you in the past. In the past, there are four tenses. Simple past, past continuous, past perfect, past perfect continuous. In this video, we are going to teach you how to teach you. Past continuous, there are only two helping verbs. So, we are going to talk about the verb. Sure. We are going to teach you how to teach you. ये सेंटेंस फॉर्म चाहिए अलग ना वर्ब ये फॉर्म लो उन्नड़ा लने दे कंफ्यूशन हेल्पिंग वर्ब्स अलग है उन्नटाई मारो सब्जेक्ट तू सेंटेंस लो मारा द आई वी यू दे ही शेड नेनो वालो वीलो इवे अवस्था उन्नटाई हाँ हेल्पिंग वर्ब्स मारो अबे है उन्नटाई मारे दे इंटी अंटे ओनली वर्ब फॉर्म मात मरम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो ना कंटिन्यूअस अनगाने जरूरतु उन्हें पन लगो जो मार्ट लड़ते ना ये देना पनी योग को प्रोग्रेसिवनेस अंडे जरूरतु उन्हीं ऐन चपाली अंडे मरम वर्ब आईएनजी फॉर्म लो उन्हें डाले अंडे पर गोइंग कमिंग टेकिंग लर्निंग आस्किंग लिसनिंग इला कंटिन्यूअस लर आवाले � साधारणगा was were चाल मंदे confusion है ना ना कदा past tense की past continuous की confuse है पोतों उन्हें past tense अनेक ने was were देशेस को नुवाड़े स्तर so general गा was were अनेक भी एकला वाड़ा था मंटे basic गा मानो गतों लो was and twenty ओकपुरु उन्नानु उन्नदी उन्नाडु उन अनेक sense लो वाड़ा तो उन्हें status चे पढ़ाने के professional status physical status mental status वर कोड़ा अंते उन्नामु उन्नारु उन्नावु अंचपड़ान के वर वार्ड तो उन्हें था। So was वर ये पर इवन ने कोड़ा मना इसे इंग्लिश बुक लो टेबल रूपन लो उन्हें एंड। I was I was तो was रावली वी यू दे उस तो वर रावली ही शेट की was रावली was उस तो मले वर बे फॉर्म लो उन्हें डाले। इधर तक कोड़ा मन it denotes the action which was there in progress over a period of time in the past or by some particular time in the past. Gatham lo okanak samayana ki, gatham lo okanak samayana ki, edaite okupani jarugutu untundo. A jarugutu unna continuation ni manan chappadane ki, e was over vaadata. Major confusion is that in the past, I was told that I was went there, he was came here, I was told. I was told that this is the same thing. What do you think? Now, when you say that, you are the same thing in the past, you are the same thing in the past participle form. Now, I told you that I was told 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 that. मारे पे ही नीन चप्पन का दो नीन चप्पा बढ़ा नू ना कुछ चप्पेर वाले मीनिंग वस्त्र ये पढ़ो आई आस्ट अंडर नहीं नाड़ी गया नू अधि पास्ट चेंज दिन नी आई वाज आस्क करे एस्टरडे अन्ना रन मोड़े आई वाज आस्ट रंटे नन नाड़ी गया रवन वस्त्र कंप्लीट मीनिंग मारे पता था क्या नू का� एप्पूड़ was the word approach na verb ing form la vada le ing form la vada te adhi gatham lo ka nak samayana ki jaruttu na parani chepthu undi yesterday by this time i was taking a seminar ninna ee time ki nenu ok seminar thiskuntu unnanu 
Yesterday by this time, you were taking some interview. నిన్న మీరు ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటూ ఉన్నారు అయితే ఇక్కడ ఒక టైంకి జరుగుతుందని చెప్తున్నాం కానీ ఆ పని ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు ఎప్పుడు ఎండ్ చేశారు మీరు చెప్పట్లేదు అవును వెన్ వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద బిగినింగ్ ఆర్ ఎండ్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్ జస్ట్ వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కంటిన్యూయేషన్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ బై సెటిన్ టైమ్ దెన్ కమ్స్ యూజ్ ఆఫ్ వర్స్ ఆర్ వర్ అండ్ వర్బ్ ఇన్ ద ఐన్ జీ ఫామ్ ఓకే సో దీనికి ఎట్లా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు వీళ్ళంటే సింపుల్గా ఎస్టర్డే సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఉంది సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఏం చేసేవాడిని చెప్పద్దు సెవెన్ ఓ క్లాక్కి ఏం చేస్తున్నాను ఎస్టర్డే బై సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఐ వాజ్ రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్ ఏడు గంటలకి న్యూస్ పేపర్ చదువుతూ ఉన్నాను ఎప్పుడు మొదలెట్టాను చదవడం ఎప్పుడు ఆపేశాను చెప్పట్లే ఎస్టర్డే బై సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఐ వాజ్ రీడింగ్ ఏడు గంటలకు చదువుతూ ఉన్నాను ఓకే ఎస్టర్డే బై సెవెన్ ఓ క్లాక్ యూ వర్ గెటింగ్ రెడీ టు కమ్ టు ఆఫీస్ యూ వర్ గెటింగ్ రెడీ మీరు రెడీ అవుతూ ఉన్నారు ఎప్పుడు రెడీ అయ్యారు అయిపోయింది అనేది చెప్పట్లేదు బస్సు వారు ఎప్పుడు వచ్చినా ఓ బై ఇంచు ఫామ్లో వాడాలి ఎస్టర్డే బై నైన్ ఓ క్లాక్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు మై ఆఫీస్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ నేను వెళ్తూ ఉన్నాను అంటే ఐ వాజ్ ఆన్ ద వే సో ఇలా గతంలో జరుగుతున్న పనులు చెప్పడానికి ఫైవ్ ఇయర్స్ క్రితం ఫైవ్ ఇయర్స్ క్రితం నేను లైక్ లెటర్ సే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఐగో ఐ వాజ్ లివింగ్ దేర్ ఇన్ వరంగల్ నేను వరంగల్లో నివసిస్తూ ఉన్నాను అప్పుడు జరుగుతూ ఉంది అది టెన్ ఇయర్స్ ఎగో ఐ వాజ్ లివింగ్ దేర్ ఇన్ విశాఖపట్నం నేను విశాఖపట్నంలో నివసిస్తూ ఉన్నాను అప్పుడు అట్లా ఏదైనా ఒక టైం తీసుకోవాలి ఆ టైంకి ఆ పని ఏ పని అయితే జరుగుతుందో ఆ పనిని చెప్పడానికి వాజ్ వర్ ఐ వాజ్ బి యూ దే వర్ హీ షీట్ బస్ అండ్ ఎ వర్బ్ ఇన్ ద ఐఎన్జీ ఫామ్ దెన్ ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ సంథింగ్ విచ్ వాజ్ దేర్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ ద పాస్ట్ గతంలో జరుగుతుంది అది ఈ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండాలి అంటే చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి రెండే పాస్ట్ టు పాస్ట్ కంటిన్యూస్కి పాస్ట్ అన్నప్పుడు వెళ్ళాను వచ్చాను నేర్చుకున్నాను చెప్పాను చేశాను రావాలి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే వెళ్తూ ఉన్నాను చేస్తూ ఉన్నాను చెప్తూ ఉన్నాను ఇలా రావాలి సో ఇలా వస్తే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అది ఎస్టర్డే బై దిస్ టైమ్ ఐ వాజ్ టాకింగ్ ఎస్టర్డే ఇన్ ది ఈవినింగ్ ఐ వాజ్ టేకింగ్ యూ సెమినార్ ఎస్టర్డే ఇట్ లేట్ నైట్ ఐ వాజ్ వాచింగ్ టీవీ నేను టీవీ చూస్తూ ఉన్నాను ఇలా బస్ వర్ దీనికి కీవర్డ్స్ ఏమి వస్తాయంటే మోస్ట్లీ బై Uh, yesterday by 7 o'clock, yesterday by 8 o'clock. Okay. Right? Leda in, uh, in January, in March, in April. Leda in the year 1994, in the year 1996. And I... Uh, Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Like in the year 1994, I was studying in the college. Okay. In the year 1996, I was uh, like searching for a job. Itla. Mm-hmm. ఓకే ఇయర్ టైం రెఫరెన్స్ ఇచ్చుకోవాలి బై ఇన్ అండ్ ఇంకొక వర్డ్ ఎగో టూ ఇయర్స్ ఎగో ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఎట్ సోన్ సో ప్లేస్ రెండు సంవత్సరాల క్రితం అక్కడ పనిచేస్తూ ఉన్నాను టూ ఇయర్స్ ఎగో ఐ వాజ్ వర్కింగ్ సో త్రీ ఇయర్స్ ఎగో టూ డేస్ ఎగో ఇట్లా ఎగో ఎగో ఇన్ బై అనేవి మనకు సాధారణంగా టైం రెఫరెన్సింగ్ కీవర్డ్స్ ఇవి ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఫాస్ట్ అంటే చేశాను ఫాస్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే గతంలో ఒకనొక సమయానికి చేస్తూ ఉన్నాను చేస్తూ ఉన్నాను ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు చెప్పేవన్నీ నాలెడ్జ్ అంతా ఈ బుక్లో ఉంటుంది బుక్లో ఇన్ ఎగో అని ఎప్పుడు వాడాలి అండ్ లాస్ట్ నైట్ అని ఒక కీవర్డ్ కూడా వాడటం జరిగింది సో అటువంటి లాస్ట్ నైట్ లాస్ట్ మినిట్ లాస్ట్ ఇయర్ సో ఇవన్నీ బుక్లో ఉంటాయి వాటిని ఏంటంటే వీడియో చూసిన తర్వాత పక్కన పెట్టుకొని చూడండి చూసి నేర్చుకోండి ఆ విధంగానే సరే మీరు నేర్చుకోవచ్చు లేదంటే ఆన్లైన్ క్లాస్ సార్ చెప్తారు ఎప్పుడుందనేది సో ఆన్లైన్ క్లాస్లో కూడా అటెండ్ అవ్వచ్చు అటెండ్ అయ్యి బుక్ నుంచి కొంత నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయొచ్చు మీరు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చిరంజీవి గారు థ్యాంక్ యూ చాలామంది ఇవాళ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ మీద ఇంట్రెస్ట్ కొద్దీ ఎందుకంటే లాంగ్వేజ్ అనేది మినిమం అయిపోయింది అది ఒక హ్యాబిట్ ఇంకంతే మనం మాట్లాడేటప్పుడు కానివ్వండి ఎక్కడికన్నా ఎక్కడున్నా సరే అండ్ ఇవాళ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో కూడా మ్యాండేటరీ అయిపోయి అంత స్థాయికి వచ్చేసింది అనమాట ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ వస్తుందండి చాలామంది పిల్లలు మేము నేర్చుకుంటున్నాం అని చెప్పేసి కింద కామెంట్ బాక్స్లోనే మీకు థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చిరంజీవి గారు ఈ బ్యాచ్ మాకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అండ్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లోనే కొంత బాడీ లాంగ్వేజ్ గురించి కూడా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కూడా నేర్పుతున్నారు మీరు వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ అని చెప్పేసి అంటూ ఉన్నారు అండ్ ముఖ్యంగా ఈ బుక్ సార్ చాలామంది బుక్ తీసుకున్న వాళ్ళు మాకు చాలా బాగా ఉపయోగపడింది అండ్ మేము ఒక్కొక్కటి ఒక్క
మినిమం బేసిక్స్ నాలెడ్జ్ అయినా సరే ఒక్కొక్కొక్క పదాలు నేర్చుకోవాలనుకున్నటువంటి వాళ్ళైనా సరే ఇంట్లో ఇద్దరు ముగ్గురు కావాల్సిన వాళ్ళు అయినా సరే తీసుకోవచ్చు అటు ఆ విధంగా దీన్ని తెలుగు టు ఇంగ్లీషు దాన్ని పర్ఫెక్ట్గా రాయటం జరిగింది అండ్ అందరికీ ఉపయోగపడే విధంగా కామన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వటం జరిగింది ఆసక్తి కలిగిన వారు ఎవరైనా సరే ఇటువంటి ఇంగ్లీష్ బుక్ని మాత్రం తీసుకోవచ్చు అయితే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఇంకా ఎప్పుడు ఉండొచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని అడుగుతూ ఉన్నారు ఎప్పుడు ఉంటుంది సార్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మనం త్రీ ఫోర్ బ్యాచెస్ స్టార్ట్ చేసామండి అన్ని బ్యాచెస్ రన్నింగ్లో ఉన్నాయి కాకపోతే అందులో అడ్మిషన్స్ అన్నీ ఫుల్ అయ్యడంతో బ్యాచెస్ ఆపేసాం ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ అంటే ఇప్పుడు డిసెంబర్ ఫస్ట్కి మళ్ళీ కొత్త బ్యాచెస్ ఒక నాలుగు బ్యాచెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఆ కొ అంటే కొందరికి మార్నింగ్ కన్వీనియంట్ ఉంటుంది ఈవినింగ్ అందుకే మార్నింగ్ లేట్ నైట్ మధ్యాహ్నం డిఫరెంట్ టైమింగ్స్లో బ్యాచెస్ ఫామ్ చేస్తున్నాం ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో డిసెంబర్ ఫస్ట్కి కొత్త బ్యాచెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అంటే మనం లిమిటెడ్ స్ట్రెంగ్త్నే తీసుకుంటున్నాం మీకు తెలిసిందే కాబట్టి ఏ బ్యాచ్ కావాలన్నా ముందుగానే వాళ్ళు ఫోన్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకుంటే ఆ బ్యాచ్కి అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు డిసెంబర్ ఫస్ట్ కంటే సో డిసెంబర్ ఫస్ట్ ఆన్లైన్ క్లాస్ అయితే ఉంటుంది ఒక బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఏ బ్యాచ్ మీకు కావాలనుకుంటే ఆ బ్యాచ్లో మీరు ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుందాం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు న్యూ ఇయర్లో మీ లైఫ్ స్టైల్ని మీరు మార్చుకుందాం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఒక టైమింగ్ పెట్టుకుని నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉండేటువంటి స్లాట్ అది ఆసక్తి కలిగిన వారు ఎవరైనా సరే జాయిన్ అవ్వచ్చు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఎందుకంటే ఆన్లైన్ క్లాస్కి హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది చాలామంది పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కావాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ సంప్రదించవచ్చు ఒకవేళ మీకు ఆల్రెడీ మేము కొంత ఇంగ్లీష్ డెవలప్ చేసుకుందాం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు బుక్ ఉంది బుక్లో చాలా డీటెయిల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట అది కూడా సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఉంటుంది టెన్సెస్ కానివ్వండి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కానివ్వండి యాక్టివ్ ప్యాసివ్ వయసులు కానివ్వండి ఏది ఉన్నా సరే మీరు ఒక మినిమం నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇటువంటి బుక్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది మీరు కొన్ని బుక్స్ చూసినా కూడా మీకు కొన్ని విషయాలు అర్థం కావు బట్ ఇందులో ఏంటంటే తెలుగు టు ఇంగ్లీషు ఒక్కొక్క పదాలు నేర్చుకోవడానికి ఒక అబ్బులు డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడే విధంగా దీన్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది సో ఇది చూసుకుంటూ ఆన్లైన్ క్లాస్ కనుక మీరు అటెండ్ అవ్వాలి అనుకున్న ఖచ్చితంగా మీకు ఉపయోగపడుతుంది స్క్రీన్ మీద కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దానికి మీరు సంప్రదించి అటెండ్ అవ్వాలనుకుంటే వెంటనే ఎన్రోల్ చేసుకొని జాయిన్ అవ్వచ్చు నీ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఒకవేళ మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది అది ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి ఏది ఉన్నా సరే మీరు నాకు అడగాలి అనుకుంటే అప్డేట్ మీకు తెలియాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడికి మీరు మెసేజ్ పెట్టినా నేను ఖచ్చితంగా చిరంజీవి గారి టీమ్కి షేర్ చేయడం జరుగుతుంది అది సో మీకు ఆటోమేటిక్ కాల్స్ కూడా వస్తాయి అదేవిధంగా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్